বন্ধুরা আমরা আমাদের আগের ভিডিওতে শ্বসন সম্পর্কে বিস্তারিত জেনেছি এবং তখন আমরা জেনেছি যে শ্বসন মূলত দু প্রকার এর মধ্যে একটি হচ্ছে অবাধ শোষণ যে শ্বসন প্রক্রিয়ায় অক্সিজেনের প্রয়োজন হয় না তাকে আমরা অবাধ শোষণ বলি অবাধ শোষণ দুইটা ধাপে হয়ে থাকে লাইকোলাইসিস ও পাইরুবিক অ্যাসিডের অসম্পূর্ণ জারণ এখনও গ্লুকোজ পাইরুবিক অ্যাসিডে পরিণত হয় এবং এ সময় চারটি এটিপি ও দুটি এনডিএইচটি তৈরি হয় এখানে অক্সিজেনের প্রয়োজন হয় না এবং সবাজ শোষণ প্রক্রিয়াতেও আমরা দেখে আসছি গ্লাইকোলাসিস প্রক্রিয়া থেকে একটি গ্লুকোজ অণু দুই অণু পাইরুবিক অ্যাসিডে পরিণত হয় তাই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে গ্লাইকোলাসিস ধাপটি অবাধ এবং সবাজ দুটি শোষণ প্রক্রিয়াতেই আছে পাইরুবিক অ্যাসিডের অসম্পূর্ণ জারণ অবাধ শোষণে আমরা আগেই জেনেছি যে এখানে অক্সিজেনের কোনো প্রয়োজন নেই তাই পাইরুবিক অ্যাসিডটি সম্পূর্ণরূপে জারিত হতে পারে না বিভিন্ন সাইটোপ্লাজমিক এনজাইমের প্রভাবে পাইরুবিক অ্যাসিড ইথানল কখনো কখনো ল্যাকটিক অ্যাসিড ও কার্বন ডাই অক্সাইডে পরিণত হয় অবাধ শোষণ তাহলে আমরা দেখলাম যে অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে হয়ে থাকে এবং এটা দুটো ধাপে হয় গ্লাইকোলাইসিস ও পাইরুবিক অ্যাসিডের অসম্পূর্ণ চারণ এবং বিভিন্ন বিক্রিয়ার মাধ্যমে গ্লুকোজ থেকে ইথানল অথবা ল্যাকটিক অ্যাসিড এবং কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরি হয় শোষণ বিভিন্ন প্রভাবক দ্বারা প্রভাবিত হয় সব প্রভাবকগুলোকে মোটামুটি দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে বাহ্যিক প্রভাবক ও অভ্যন্তরীণ প্রভাবক বাহ্যিক প্রভাবকের মধ্যে আছে হচ্ছে তাপমাত্রা তাপমাত্রা যদি বেশি কমে যায় অথবা বেশি বেড়ে যায় তখন শোষণ হতে পারে না মূলত বিশ থেকে চল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় শোষণ ভালো হয়ে থাকে অক্সিজেন অক্স শোষণ প্রক্রিয়া আমরা জানি যে অক্সিজেনের উপস্থিতিতেই জারণটি সম্পন্ন হয়ে থাকে অর্থাৎ অক্সিজেনের পরিমাণ যদি কমে যায় তাহলে অবশ্যই শোষণ কমে যাবে পানি পানিও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আমরা জানি বিভিন্ন জৈবিক বিক্রিয়ায় পানি গুরু পানি দরকার হয়ে থাকে তাই পানির পরিমাণ কমে গেলেও সবার শোষণ কমে যাবে আলো কার্বন ডাই অক্সাইড যদি কোনো কারণে কোষে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে যায় তখন শোষণের হার কমে যায় অভ্যন্তরীণ প্রভাবকের মধ্যে আসে হচ্ছে খাদ্যদ্রব্য খাদ্যদ্রব্য কমে গেলে অবশ্যই শোষণ কমে যাবে উৎসেচক উৎসেচকগুলো বিভিন্ন বিক্রিয়ার হার নির্ধারণ করে তাই উৎসেচক কমে গেলে অবশ্যই শোষণ কমে যাবে কোষের বয়স কোষের বয়স যদি বেড়ে যায় তাহলে ঠিকভাবে শোষণ সম্পন্ন হয় না অজৈব লবণ এই অজৈব লবণগুলো বিক্রিয়ার হার নির্ধারণ করে আর কোষ মধ্যস্থ পানি কোষ মধ্যস্থ পানিও খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক হিসাবে কাজ করে তাহলে আমরা এখানে অবাধ শোষণ সম্পর্কে জানলাম অবাধ শোষণ হচ্ছে সেই শোষণ যেখানে অক্সিজেনের প্রয়োজন হয় না অবাধ শোষণ দুটি ধাপে হয়ে থাকে গ্লাইকোলাইসিস ও পাইরুবিক অ্যাসিডের অসম্পূর্ণ জারণ এবং শোষণ বিভিন্ন প্রভাবক মূলত বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ প্রভাবক দ্বারা প্রভাবিত হয় 